हेलो गाइस नॉवेल स्टडीज ए क्लास नाइन्थ एन सी आर टी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर फोर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन सो हियर विल सो दी थर्ड बॉडी बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड द टू बॉडी दैट वाज द लेजिस्लेटिव बॉडी एक्सिक्यूटिव बॉडी एंड नाउ विल सी द जुडिशरी बॉडी सो वी सॉ वैन द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन देर वेर बेसिकली थ्री दिस थ्री बॉडी वेज बेसिकली इन्वॉल्व एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल सो बिफोर दिस हमने प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन इंडिया में कैसा है एंड प्रेसिडेंट का देखा था अब हम जुडिशरी बॉडी का फंक्शन देखेंगे सो नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ लेट एस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विथ ओके सो बेसिकली दिस चैप्टर वॉज स्टार्टेड विद द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम विच वॉज पास बाय द मंडल कमीशन नाउ दिस टाइम लेट इज नॉट रिकॉल द स्टोरी ओके सो बेसिकली वी हैव टू नॉट रिकॉल द स्टोरी हियर वी हैव टू जस्ट बेसिकली अंडरस्टैंड द फिनोमिना हाउ द फिनोमिना अकर एंड वॉट वॉज द रोल ऑफ द जुडिशरी हाउ द जुडिशरी परफॉर्म द स्पेशल रोल अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन नाउ But imagine how different the story could have been. Okay, so uh, just imagine, uh, in absence of judiciary body, how the story could have the different. Remember, the story came to the uh, to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Okay, so as we saw, Mandal Commission. Okay, so it was first drafted, then it was executed, then. justification with the some amendment was given so the last stage justification with the some amendment was given that was done by the judiciary body if there were the no judiciary body could you imagine ki kya ye jo mandal commission ka recommendation tha okay office of memorandum ye pass ho sakta tha peacefully theek hai now imagine वॉट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन ओके हम यहाँ पर कुछ सिचुएशन देखेंगे उसमें समझेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो सिचुएशन पर क्या क्या हुआ था इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री सपोज कि हमारी कंट्री में कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज़ ही ना हो ठीक है इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ओके सो इवन दो सपोज सेकेंड कंडीशन कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट है पर उनकी जो पावर है उनको इतना पावर नहीं दिया गया है कि वो जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसको जज कर सकें नाउ इवन इफ इट हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिंग सी सेक थर्ड थिंग वॉट इज़ फर्स्ट वी सॉ इफ देर इज़ अ नो सुप्रीम कोर्ट सेकेंड इज इफ देर इज अ सुप्रीम कोर्ट बट पावर इज नॉट गिवन एंड थर्ड थिंग इफ देर इज अ सुप्रीम कोर्ट पावर इज गिवन बट वर्डिंग इज नॉट ट्रस्टेड बाय द पीपल नाउ इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट बेसिकली वी कैन सी कि इफ़ द सुप्रीम कोर्ट गेव द right judgment okay and the fair judgment and the judgment is a uh, good for the people of welfare if those but uh, suppose if the government itself is not accepting its judgment and saying that this judgment is given by the supreme court is not good for the our scenario right now now this is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy okay so this is the reason why the independent okay independent means a judiciary which has no interrupted in taking of any decision in the government action and powerful judiciary is considered essential for the democracy so in the democracy government the role of judiciary to be independent and powerful is very important all the courts at different levels in a country put together are called the judiciary okay so all those court which are uh, at a different level of country they are कॉल द जुडिशरी बॉडी इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन हाई कोर्ट एट द स्टेट डिस्ट्रिक कोर्ट एंड द कोर्ट एट अ लोकल लेवल आई विल जस्ट ड्रॉ दी फ्लोर डायग्राम सी दिस इज इन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन जुडिशरी सिस्टम ओके इंडियन जुडिशरी सिस्टम देर इज अ सुप्रीम कोर्ट हुज हेड क्वार्टर इज अ दिल्ली नाउ देर आर ट्वेंटी नाइन स्टेट्स 
ओके देर आर हाई कोर्ट एंड सम स्टेट हैव अ कॉमन हाई कोर्ट ओके मीन्स लाइक इफ ए एंड बी स्टेट सो देर इज अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर अ कॉमन दिस टू स्टेट्स ओके सो हियर इज अ डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट हाई कोर्ट एंड अंडर द डिफरेंट स्टेट देर इज अ डिस्ट्रिक कोर्ट एंड अदर स्मॉल कोर्ट लाइक अ फैमिली कोर्ट ओके एंड अदर डिस्ट्रिक कोर्ट सो गॉट इट दिस इज अ बेसिकली जुडिशरी सिस्टम ऑफ अवर इंडियन डेमोक्रेसीज नाउ A decision are binding on the all other courts of country. Okay, it means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. We all all can understand the apex of court is the Supreme Court. If the any appeal is passed to the Supreme Court, the decision will be followed by the following. court now is decision are binding on the all the other courts of the country it can take up any dispute okay so what it can do the decision which supreme court pass is a binding on the all the countries and it can be take uh, it can resolve any dispute now between citizen of country okay it can resolve the dispute between the citizen of country between the citizen and government between two or more state government okay uh, see we can see ki if there are two citizen a and b the dispute can be resolved by supreme uh, supreme court and if there are two states then also okay union and state level also citizen government also okay how see uh, if some some party belong some people belong from the particular department of government and that department is not doing good to the particular person that person has a right to file the pil on the in the supreme court now it is the highest court of the appeal in the civil and criminal cases okay so basically what are the civil and criminal cases the highest level of decisions are taken here only it can hear appeal against the decision of the high court basically see what happened some person uh, filed the pil in the high court okay but the high court uh, ha, uh, okay the high court has passed that decision to the supreme court okay from my side this decision is this okay you can uh, take it to the further decision independence of judiciary means that it is not under the control of legislature or executive so uh, we are living in a democratic country where the every government body is independent even the legislative is independent executive is independent judiciary is uh, independent so independent states that independency from the other institution of government that is a legislative and executive for the judiciary and see different for the second two okay now so basically the judges do not act on the direction of government or according to the wishes of party in power so basically what it saying ki uh, like suppose if judges are not acting on the direction of government or according to the party of power that is why all the modern democracies have courts that are independent of legislature and executive see suppose if the independence is not given to the judiciary body what might be happen suppose a ruling government okay uh, is pressurizing to take the some decision which supreme court is not thinking that decision is good for our government so uh, basically here the ruling government can pressurize it if there was no independence but when there is a independence the ruling government don't uh, do not have any right to pressurize it india has achieved now this is okay just a minute that is why all the modern democracy have courts that independent of the legislature india has achieved this okay india ne ye achieve kar liya hai ki jo independency hai court ki use maintain kare the judges of supreme court and high courts are appointed by president on the advice of president prime minister okay so we can see here the judges of supreme court and high court are appointed by the president and the, here prime minister has right to give the advice regarding the appointment now consultation with the chief minister of supreme court okay so what happen suppose if the president is appointing the judge of supreme court then uh, ap apart from the prime minister president has also consulted to the chief justice of supreme court in the practice it uh, now means that the senior judges of supreme court select the new judges of supreme court and the high court okay so basically they are a basically appointment of supreme court we will study in the separate class there we will also for the four judge about the four judges so there are the some senior judges who also have a right to select the new judges of supreme court there is a very little scope for interference by the political executive here no political executive can interfere now the senior most judge of the supreme court is usually appointed the chief justice okay so uh, whoever the senior most judges they basically appoint the chief justice of supreme court 
वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दिस दैट पोजिशन सो बेसिकली वी कैन सी सपोज वंस द जज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड सो दैट पर्सन कैन नॉट बी ईजली रिमूव ओके देयर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रिमूव दैम देन ओनली द पर्सन कैन बी रिमूव इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके सो वी कैन सी द जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू रिमूव द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ जज कैन बी रिमूव ओनली बाय द इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय द टू थर्ड मेंबर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ओके बेसिकली वी कैन सी लाइक अ जज सपोज इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द जज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देयर शुड बी द इम्पीचमेंट मोशन पास बाय द टू थर्ड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वॉट इज द मीनिंग ऑफ टू थर्ड मेंबर्स ओके वॉट एवर द एक्जिस्टिंग मेंबर एंड वोटिंग मेंबर आर प्रेजेंट इन टू थर्ड ऑफ दैट मेंबर इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ओके सी टिल नाउ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो भी जजेस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के उनको हटाया गया है जो जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड वी कैन ऑल्सो सो और वी कैन ऑल्सो सी लाइक जो जुडिशरी बॉडी है बेसिकली वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटर प्रेट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो हैव अ पावर टू इंटरप्रेट द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री दे कैन डिक्लेयर इन वैलिड एनी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एक्सिक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कंस्टिट्यूशन ओके सो इफ सपोज एनी डिसीजन इज टेकन बाई लेजिस्लेचर बॉडी एक्सिक्यूटिव बॉडी If Supreme Court find that particular decision which is taken by the executive or legislative body is not for good for the our constitution or not does not following the parameters or rules regulation which is written in the constitution can be rejected by the Supreme Court judges. Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation. Okay, so uh, here we can see the judges can also determine the constitutional validity in the field of legislative or executive. when it is challenged before them when it is challenged in front of them suppose uh, some people find the suppose some uh, act is passed okay and people have, like you can see about the nrc and ca okay Pe there are lots of protection going against the nrc and ca so peep uh, what supreme court has to be here think a lot when uh this is known as judicial review so basically what is this phenomena is known as judicial review what is the known as judicial review they uh, need to be uh, they need to be validity they need to have the validation from the against the legislative or executive when challenges came to them the supreme court of india has ruled that core or basic principle of constitution cannot be challenged by the parliament okay so uh, supreme court of india uh, there is also some rule like uh, everything cannot be challenged in india uh, in front of supreme court okay so uh, everything cannot be challenged in front of supreme court like uh, the basic principle of our constitution what are the basic principle see when you will study about the constitution article there will be uh, some basic principle like uh, fundamental okay fundamental right is a form of basic basic principle preamble is a basic principle so all these things cannot be challenged in front of supreme court the powers and the independence of indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights okay so basically what happened jo powers hai aur ye ye jo supreme court ki power hai theek hai और ये इंडिपेंडेंसी है वो बेसिकली इंडियन जुडिशरी को अलाउ करती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हम एक गार्जियन बना के चले जैसे कि हमारे फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ है राइट टू इक्वलिटी है राइट टू अपॉर्चुनिटी है राइट टू एम्प्लॉयमेंट है ठीक है सेकुलरिज्म है ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल में लिखी है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं हाई कोर्ट के जजेस होते हैं बेसिकली उनको ये सारे फंडामेंटल राइट्स को माइंड में रख के आगे बढ़ना चाहिए उनको रख के आगे चीज़ें सोचनी चाहिए और कोई भी डिसीजन लेना चाहिए वी I'll see in the next chapter that citizen have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights. Okay, we all know कि अगर हमारी कोई भी फंडा फंडामेंटल राइट्स का किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हर एक इंसान को इतना अधिकार है कि वो कोर्ट के पास जाके पीआईएल फाइल कर सकता है जैसे कि अगर सपोज आप लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप 
किसी सोसाइटी में हो वहाँ पे आपको बोलने का अधिकार नहीं देता जबकि राइट टू स्पीच इज़ अ अवर फंडामेंटल राइट तो आप वहाँ पे केस कर सकते हैं इन रिसेंट ईयर्स कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट डायरेक्टिव्स टू प्रोटेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स ओके वी कैन सी कि फॉर्म लास्ट मैनी ईयर्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत से जजमेंट दिए हैं डायरेक्टिव दिए हैं पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ओके सो एनी पीपल अगर किसी का भी uh, किसी के भी पब्लिक इंटरेस्ट को या उनके एक्शन को हर्ट किया गया है तो वो अप्रोच कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है जो मैं आपको पी आई एल पी आई एल बोल रही थी बेसिकली ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाउ मतलब जो भी पब्लिक के खिलाफ हो रही है तो पब्लिक उसमें पीआईएल फाइल कर सकती है द कोर्ट्स इंटरवेंट टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन दे चेक माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल ओके सो बेसिकली व्हाट हैपन जो कोर्ट है वो क्या करते हैं अगर कोई भी मिस होती है गवर्नमेंट के द्वारा सपोज गवर्नमेंट अथॉरिटी और एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट और एक्सिक्यूटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ सम पीपल टेक अ सम डिसीजन विच इज़ नॉट इन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी सो बेसिकली हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू टेक द डिसीजन एंड सच सम एक्टिविटीज ऑल्सो लाइक अ माल प्रैक्टिस ठीक है जो बेसिकली अगर पब्लिक ऑफिशियल में होती है तो दैट काइंड काइंड्स आर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैव अ राइट टू जज ओवर इट दैट इज वाई द जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जो जुडिशरी बॉडी है दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट एंड मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव बिकॉज हियर नो पीपल और नो पर्सन और नो गवर्नमेंट मेम्बर नो पोलिटिकल पोलिटिकल पीपल हैव राइट टू इंटरवेन इन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट सो बेसिकली वी सॉ हियर द एक्टिविटीज ऑफ जजेस और एक्टिविटीज ऑफ वॉट इज द जुडिशरी हियर वन स्टेट बॉक्स स्टेटमेंट इज गिवेन ठीक है Wanted Supreme Court Justice, no experience necessary. Please, top tier court six likable little no entity. Okay, it is just a uh, cutting of some magazine papers or newspaper. Just go through it. So basically, I will uh, give you some bullet point to revise it. What we have seen the judiciary. So basically, judiciary में हमने सबसे पहले देखा कि judiciary जो है वो एक independent body है, ठीक है? ये कोई भी decision ले सकती है. अगर वो decision गलत है चाहे और लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव को इंटरवेन करने का कोई अधिकार नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी आ, वो करने का इंटरवेन करने का कोई अधिकार नहीं है सो बेसिकली वी सॉ ऑल दिस थिंग विच हैपन अंडर द जुडिशरी सो हियर वी ऑल्सो सॉ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ओके हाउ द जजेस आर अपॉइंटमेंट एंड हु अपॉइंट्स दैम ओके एंड हाउ द जजेस कैन बी रिमूव सो वी कंपेयर हियर द रिमूविंग ऑफ जजेस इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑल दिस थिंग वी हैव अंडरस्टैंड हियर वी ऑल्सो सॉ हियर द पी आई एल क्या होता है ठीक है पी आई एल कौन फाइल कर सकता है क्या बेसिक प्रिंसिपल को कोर्ट में लाया जा सकता है और बेसिक प्रिंसिपल का अगर उल्लंघन होता है तो जनरल पब्लिक कोर्ट में पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और हमने ये देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इवन हमने ये भी देखा कि जो जुडिशरी है हमारी वो जुडिशरी गवर्नमेंट क्या करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जुडिशरी को कुछ ऐसी राइट दी है पर हमारी जुडिशरी ही बोल सकते हैं एक तरह से केयर टेकर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमने ये भी देखा कुछ कंडीशंस भी देखे कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो इमेजिन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट है पर उसको पावर नहीं दी गई तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर दी गई पर उसके वर्डिक की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा तो ये सारी कंडीशन हमने देखी और हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे केसेस को रिजोल्व कर सकता है सिटीजन्स है दो कंट्री के उनके केसेस को रिजोल्व कर सकता है सॉरी कंट्री नहीं स्टेट ठीक है एंड सिटीजन गव सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकता है ठीक है गवर्नमेंट और यूनियन के रिस्पेक्ट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है स्टेट्स और एक से ज़्यादा स्टेट्स को रिजॉल्व कर सकता है ठीक है ये सारी चीज़ें हमें देखी और हमने ये भी देखा कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम होती है ठीक है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं तो कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देख सकती है अगर मान लो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या पॉलिटिकल अथॉरिटी कोई गलत काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर भी पूरा अधिकार है उसको ओवर करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट उन्हें उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो संविधान है बेसिकली हमने ये लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ा एक्सिक्यूटिव के बारे में पढ़ा और जुडिशरी के बारे में पढ़ा लेकिन हमारा जो संविधान है उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया है जुडिशरी को रीज़न क्यों क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री और डेम जस्ट मिनट 
या डेमोक्रेटिक कंट्री सो डेमोक्रेटिक का मतलब ही ये, ये होता है कि सबको इक्वल राइट right दो अगर मान लो जुडिशरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो जो भी पॉलिटिकल या बड़े लोग हैं जो भी ठीक है गवर्नमेंट की बॉडीज वो कुछ भी कर सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए अफेक्टेड हो सकती है आम आदमी के लिए अच्छी नहीं हो सकती सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हमने ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम से पढ़ा था ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम मंडल कमीशन से पढ़ा था उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप तीन बॉडी को पढ़ा लेजिस्लेटिव को पढ़ा एग्जीक्यूटिव को पढ़ा जुडिशरी को पढ़ा उसके अलावा हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा प्रेसिडेंट पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर अदर मिनिस्टर पढ़ा सबके रिलेशन आपस में कैसे रिलेटेड है हाउ दे आर को रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है कि जुडिशरी बॉडी जो है उसको इतने ज़्यादा पावर दी गए हैं लेकिन जुडिशरी बॉडी अकेले परफॉर्म तो कर नहीं सकती उसको कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं अपना काम करती तो जुडिशरी भी अपना काम नहीं कर पाएगी सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड एंजॉय लॉर्ड विल कम टू द नेक्स्ट वीडियो विद दी 